now we'll go to the chemistry part okay you know what is chemistry chemistry i think always been a mystery to scientists okay now in this chemistry we are going to read a matter you know everything around you whatever you see whatever you eat whatever you wear whatever you go the play things you play everything contains some substance of that matter as present everywhere and it has some shape so you see everything what you see on table there it's a matter there is some shape for it so matter constants present in a matter is called mass the amount of substance present in a matter is called mass so that means what mass also has divided into two types one is on the physical state what is my physical state main three parts that is solid liquid and gases that is matter composition or combination like element molecules and compound and mixtures so it present as elements mixtures and three states of matter that is a physical state so what is the physical state told you one is solid state one is liquid state and another is gaseous state now what is a solid state? you know that when you see a stone it is having a definite shape so it is having a particular shape and then you cannot compress nee vandu adu innum vandu chinna daaka mudiyadu and substance edukku or salt nu eduthukuren it is having a definite melting point then what is happening it is not compressible so now here so these are all the main properties of solid substances then what happened it cannot be between like it has a definite shape then what நீ எப்படிப்பட்ட கிளாஸ் ஒரு ஷேப் ரவுண்ட் கிளாஸ் போட்டாலும் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் லிக்விடுக்கு நீளமான கிளாஸ் போட்டாலும் நீள ஷேப் வந்துடும் ஸோ லிக்விட்ல என்ன ஆகுது இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங்லி அட்டாச் பை இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஈஸியாக அது பிரிக்க முடியாது நம்மளால பட் இன் லிக்விட் என்ன ஆகுது த மாலிகுல்ஸ் ஆர் லூஸ்லி அந்த கண்டெய்னரில் கிளாஸில் போடுறியும் அந்த ஷேப் லிக்விட் வந்துடும் அது வந்து என்ன ஆகும் யூ கேன் கம்ப்ரஸ் டு லிட்டில் எக்ஸ்டென்ட் லிக்விட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு கம்ப்ரஸ் நாட் எக்ஸ்பேண்ட் மச் பட் லிக்விட்ஸ் இல் எக்ஸ்பேண்ட் வாட் இல் ஹேப்பன் நீ என்ன பண்ண தண்ணி ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும் உனக்கு இல் சேஞ்ச் இன் டு வேப்பர் கேஷியஸ் ஃபார்ம் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் கேஸ் நீ ஒரு லிட்டர் கேஸ் எடுத்து இந்த ரூம் ஃபுல்லாக போட்டாலும் இந்த கிளாஸ் ரூம் ஃபுல்லாக போட்டால் உனக்கு என்ன மொத்தமாக ஆக்கிபை பண்ணிடும் இந்த கேஸ் ஸோ இட் ஆக்கிபைஸ் ஸ்பேஸ் வேர் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் லிக்விடாக மாறிடும் தென் இட் டஸ் நாட் ஹவ் அ டெஃபினட் ஷேப் சேம் திங் இட் டேக்ஸ் ஷேப் ஆஃப் த கண்டென்ட் நமக்கு குக்கிங் கேஸ் எப்படி வருது உனக்கு சிலிண்டரில் வருது இப்போ வந்து என்ன ஸ்பீஸ் ஆஃப் கேஸஸ் அண்ட் தென் வாட் இட் எக்ஸ்பேன்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணால் அது இன்னும் எங்கே பறந்து போயிடும் இந்த கேஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேஸ்ட் ஆன் த்ரீ டிபெண்டிங் ஆன் த காம்போசிஷன் ஸோ வாட் இஸ் தட் Uh, element, compound and mixture. But before this, we'll go to purity. What is meant by pure water? You should not change the definition of what is given in the book. Because when a definition is given, you have to write the same words. So you can't write on your own. You can explain it on your own, but matter. It is nothing but a distinct type of matter which contains the same properties throughout the substance. So in the process of properties, one is physical property and the other is chemical properties. So it contains distinct properties throughout the substance. So that is... சேர்ந்து இருக்கும் இல்லை தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ இட் மைட் மேபி இட் வில் ஃபார்ம் சம் காம்பவுண்ட் அட் மைட் பி செப்பரேட் இட் நாட் இன்ட்ராக்ட் எனி அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ கேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நவ் வில் கோ டு எலிமெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் எலிமெண்ட் இட்ஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட் விச் கே நாட் டிவைட் ப்ராப்பர்லி யூ கேன் நாட் டிவைட் இட் கம்ப்ளீட்லி ஸோ தேன் கெமிக்கலி யூ கே நாட் பிரேக் இட் ஃபர்தர் கெமிக்கலி so that's the last part of the element now what is happen elements sometimes they repair gases they do not remain a single element joined together to form a molecule like hydrogen gas how will you write hydrogen gas h2 what about oxygen o2 but gaseous substance they exist as two parts they exist both atoms or elements exist together so that is called that is another type of an element and i can tell you you have to write the same definition as given in the reader now what are the given for compound they result in compounds of substance resulting by chemical what is a compound it's a chemical combination of two or more substances of definite proportion and the compound will not have the example i'm saying water water can form la h2o there and h2o every form are the you are taking hydrogen pressure let it part you are getting water so the water la enna irukku hydrogen irukku oxygen irukku so compound la irukku chemical la unakku liquid but hydrogen oxygen thaniya paakumbodhu it is a gas so it does not have the components of the individual atoms water every form has hydrogen property or oxygen property is shared idukkum thaniya so this is called a compound so now we have given about compound now what is meant by mixed together when you mix two or more substances what is happening they will not lose their individual identities and individual identity maaradu ipo na om podi irukuma avaru kaara bundi irukuma adha avaru karuvepla irukuma வேர்க்கல் இருக்குமா அது என்னன்னா தனித்தனியா இருக்கு யூ கேன் செப்பரேட் அவுட் ஈஸில போட்டா அந்த உடச்ச கிளஸும் அப்படி இருக்கு கரோ பிளஸ் கரோ பிளஸ் அப்படி தனியா இருக்கும் ஸோ அந்த மிக்சர் வரும்போது தெர் இஸ் நோ சேஞ்சஸ் இன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் நத்திங் பட் பேஸ்ட் ஆன் த கெமிக்கல் காம்பினேஷன் ஸோ நவ் ஐ கிவ் ஷார்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் திங்ஸ் நவ் ஐ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் டில் ஸ்டேட்ஸ் வாட் இஸ் த பிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் ஐ டோல்ட் யூ சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேசஸ் 
It's a combination of all these stages, different phases. But solid, if you mix solid and solid, it forms an alloy. What is an alloy? Mixture of solid and solid. Alloy means what? Bronze. Bronze means it is for tin. So solid and solid means it forms alloys. Even I'm a naga bangro. Naga is also in gold. The jewelry is also alloyed with copper. So it is an alloy. Next is solid and liquid. Sea water. Now, sea water particles are so many solid particles are dissolved in it. So, smoke and pocket. What is it? So, small solid particles seen in the smoke. So, solid and gaseous mixture is called smoke. Amalgam. Amalgam is Any metal mixed with mercury is called as amalgam. So, in the metal, mercury is dissolved. Mercury itself is called amalgam. So, it is nothing but liquid in solid. Next, liquid liquid. You are taking alcohol, dissolve it in water. So that is liquid, liquid. Next is gas and solid, charcoal. Charcoal, you know, you know, you know, you know, you know, you know, gas is compressed in solid. You know, you know, you know, you know, you know, you open it, you gas. So that is a bit gas and liquid mixture. And you are passing gas, air, you know, it's a mixture. It contains so many gases. Now you have to come about then, you know, what is water? Now we are seeing about water. Is water only a compound? Why? Because it is homogeneous. Water is homogeneous. It is same. You cannot see different constituents. Then what? It has melting point, boiling point, density and all other physical properties.